号码一五二一二三一九六九零八二五七二幺二，电话号码幺三八九三二零六七六七。这是我实名举报甘肃省公安厅原常务副厅长姚远及其妻子林明宇一系列腐败问题的举报材料，其中涉及几十名与他们有关联的干部，因字数太多，全部念完时间太长，有三十几页。我发这个视频的目的，是为了证明我微博上所发的举报信完全真实。您刚才看到这个人啊，名叫蔡云峰，他是甘肃省夹峪关市的一名商人。九月十八号的时候，他在新浪微博发了一篇两万多字的举报信。他为了让他自己的这个举报信啊可信度比较高，就专门录了一段视频。他这份举报信呢、啊、可不得了，因为他不仅仅举报的是姚远，姚远甘肃省公安厅的副厅长，但是呢，他在一三年已经死了。但是他这举报信里的。披露了姚远跟他有关联的几十个政府官员官员的这种违法行为，比如说买官卖官啊，这个贪污腐化、行贿受贿啊这些内容，这些人全部都有真名真姓啊，而且那个举报的事实细节都非常准，都非常精确。但不准确不准确，我们不知道，非常精确。这些人的名字，上至省委书记，下至他搞的那些小三啊，每个人都有真实的姓名，大部分人都有联系方式。咱别说别的，一般来说，这些政府官员的手机你能搞得到的不容易，对吧？他都有非常准确的联系方式，所以啊，他这个举报信一出来，立刻就在引舆论上引起了非常大的反响，从新浪微博啊、今日头条啊，大家都在转。他自己呢说，他这个举报信发出之日，也就是他生命走到尽头之时，所以他说他是用生命来做这个举报的。那我不知道他到底啊，到底是什么原因啊？他这么说啊，比如说他是自己生病了，还是说他自己觉得他只要举报了，他就不得好下场？这些人都是有权有势的人，会收拾他，尤其是都是公安系统的人嘛，收拾他还不容易嘛。所以呢，他就预感到他自己生命就要来日无多了，说这个我们不清楚啊。所以当他这个举报信发出之后啊，我们当天就跟他联系了，因为他那个举报信里留着自己的联系方式，但是电话就没打通。然后后来呢，他还留了这个姚远的手机的手，他那个呃，他老婆的电话，我们打电话也打不通。然后九月二十号的时候，这封举报信呢，在网上就被删除了。应该说，他这个举报信在网上存活的时间还挺长的，因为你想想，那彭帅举报这个张高丽是吧，一共就存在二十分钟，他这封举报信在网上存活了二十啊两天，那你想时间还算比较长啊。但是这个蔡云峰现在人到底是死是活？在什么地方是吉是凶，我们没人知道。那么，只有他恨他那些人，包括那些公安系统的人，才知道他现在的下落吧。我们当然希望蔡云峰不要什么事情啊。那今天我们就来讲一讲，就这份举报信呢、啊，以及举报信背后中国官场的官商生官官商生态。首先啊，我觉得这封举报信的可信度比较高。为什么这么讲呢？因为这个举报信里，一个是我刚才讲的，有大量的人呢、啊。都有真名真姓，有电话联系方式。更重要的一点，还有很多事实细节。你要知道啊，一个人要讲假话的时候啊，其实编事实的细节是非常困难的，尤其是涉及到现，就现实生活中间的人，他不是完全虚构的小说啊。你要想讲假话编细节是非常困难的。但是你看这个举报信里头有大量的细节，比如说他在这个，呃，怎么官场中间去解决问题，比如说他给他自己的孩子解决工作吧。他去到北京找傅振华，是吧？傅振华的大家都知道，就这两天刚刚被判刑死缓，终身监禁，不能假释。原先的公安部的副部长，当时他找他的时候，这傅振华是北京市的公安局局长。这傅振华跟我之间还有一点关系啊，将来我在节目中间我要讲到这个人。这个姚远和他老婆在北京找到这个傅振华的时候，两家一起吃饭，这傅振华的老婆就夸。姚远媳妇儿手上戴的镯子比较好看，这姚姚远媳妇儿还是比较有眼力劲儿的，立刻就到卫生间里，把镯子从手腕上撸了下来，又配了三个镯子送给了这个傅振华的老婆。哎，你想想这样的细节，如果说实在的，你不是听说，你要想编出来是非常非常困难的。我经常说啊，生活远远比小说啊要要更有想象力。就是生活中间的那细节，你往往是小说里想都想不到的
，但是这些细节就发真实的发生了。所以你像这样的细节能够写出来，在我看来啊，其实就是可信度非常高，这是第一点。第二点就是这个，就是这个，嗯，蔡云峰他为什么要发这样的一个举报信呢？那现在也有人分析啊，第一种分析啊，就是说他可能是自己得了重病，预感来日无多。他其实这个举报啊，不是他九月十八号啊，更早一点的时候，他实际上也有了，但那里头那信息里头好像若隐若无的，给人感觉他好像是身体遇到了问题，身体遇到了问题之后，他觉得他自己生命来日无多了。他说道：“他说人之将死啊，其其言也善；鸟之将死，其鸣也哀啊。”他希望他当年跟这个姚远打交道的过程中知道的官场的这些黑暗的、这些所谓的黑暗的这个龌龊的事情吧，能够被人世世人所知，这是一种可能性。另外一种可能性呢，他也提到了，就当年他通过姚远呢、啊，跟一些其他政府官员的打交道，也送给过他们一些钱。但是他在现在呢，生意失败了，遇到一些困难，再去找这些人的时候呢，这些人也都不搭理他。所以他可能也会心生怨怨念吧，这可能也是一个原因。但不管怎么原，不管是什么原因啊，我个人觉得，就是这份举报举举报信本身所呈现出来的官场生态啊，特别有趣。所以今天呢，我们重点来分析分析这个，就是第三点，就是这个举报信里其实主要分为几类内容。一类呢，其实就是卖官卖官，就是姚远作为当时甘肃省公安厅的一名干部啊，他当时是认识的时候，大概是个处长。是吧？然后呢，后来当上了副厅长，又当上了厅长，就买官卖卖官啊，这个在这里头写了非常多的细节。首先他自己买官，他从处长到公安厅的副厅长，他给了他给他当时公安厅的厅长送了二十万块钱，钱就是从范云峰手上拿的，分三次。然后呢，一开始呢就是还打了个借条，后来陆陆续续还了十万块钱，还有十万块钱没还啊。这这是第一次他买官。第二次，他从副厅长想当正厅长，因为公安厅有的时候常务副厅长也都是正厅级嘛，当不了那个厅长，当常务副厅长也是正厅级。他这个时候给厅长送钱就不管用了，他就给当时甘肃省的省委书记，这名字叫陆浩还是什么？我看的名字啊，就给他直接送了三十万，而且他还说了，他说这个这个事实就是那个省委书记他们家的司机谁都知道。那么就是你像这样的事实其实是蛮好合适的啊，这是他自己买官，他卖官呢就更多了。他当上了公安厅的，呃副厅长、厅长之后，你想想那个底下的人要想升职的时候，反过来头来要找他送钱，对不对？那么有些人给他送十万，有的人送十五万、二十万的都有。然后他给这些人安排位置，有的人满意，有的人不满意，就是买官卖官现象非常非常普遍，这是一个方面的内容。第二个方面，实际上就是利用职权谋福利了，就是买官卖官是属于在官场里头内部的嘛。这个呢，一个呢，他就是通过工程搞钱。你像这个蔡云峰，跟这个姚远打交道，其实主要是搞工程嘛。那工程过程中间，他们那个哪个地方交警大队要装一块什么智能的显示屏啦，八十万，他给他塞五万，然后那边的工程就给他了。还有哪个地方有什么呢？他打个招呼，然后就搞定了，大量的这样的钱。这个从这个举报信来看，这这姚远本身呢，说实在的啊，也是大钱小钱都搂啊，是吧？你比如说，他搂钱的一种方式就是看病，是吧？住院，每隔一段时间就跟他自己的老婆一起住一次院。住院的过程中间呢，其实就是大家都去看他，看他每个人在他的房间里只能待一分钟啊，然后都拿一个信封，这个信封呢最少是两千块钱，住几天院就拿着个箱子把钱运回自己家里面去。其实用这种方式搂钱啊，是很多地方官员搂钱的一种常用方式。这个方式有一个好处，好处是什么呢？哎，我收你这个钱啊，好像也没有明确的说必须帮你办什么事情，而且金额也不是特别大。比如说一个人两千块钱，其实你也很难干够上什么受贿的标准，纪委也不一定查。但是架不住你这个位置高了之后送的人多呀，你想他拿箱子往家里运钱，这钱肯定也不是少数。还有你看他自己的子女买房子。去黄山那边买房子，他就让一个商人跟他自己老婆一起去，看完房子之后，就让这个商人给那个他自己孩子买房子的首付款五十万块钱，让他让他付钱。当时那商人傻乎乎的，还以为只是陪着这个厅长夫人到那去转一圈呢，无非就是买一张机票、订个酒店什么之类的。没想到要交钱的时候才发现，实际是让他买房子。这个是遥远呐、啊，在全国各地一共有十二套房子。
北京啊、上海啊、嘉峪关呢、啊、呃、甘肃啊都有。哎，黄山是给他自己女儿买的房子，是吧？这买房子的过程中间，大部分啊，大部分就他这个批斗材料里头。都是通过别人给他送钱呢、啊，或者让别人买的方式啊，其实是一种受贿的方式了。当别人不给的时候，就真要。你看到了吗？他让这个商人去给他女儿买房子的时候，他就真要，就让你付这个首付款，是吧？这就是利用利用自己的权利来谋谋福利啊。第三类就是什么？就是这个啊、呃，搞女人。你看他这个举报信里也讲了，他的他的系统内。长得漂亮的一点的女的，几乎都被他搞遍了，是吧？而且他还总结出经验了，说只能搞体制内的，不能搞体制外的。为什么？搞体制外的人，一旦要是，一旦要是弄上了，他会讹上你，出了事儿。但是体制内的他就不敢，他就不敢呐。你看这个经验非常丰富，对不对？为什么？因为体制内的人，他还在你的权力管辖范围内，他不敢闹。他敢闹吗？闹的话，上面是个厅长大人，你真闹的话，还没开始闹呢，可能就把你给弄死了，我把你整死了。所以你看这个遥远这位厅长，实际上他其实是，还也就是搞女人这个方面也总结出来一套这个所谓的经验啊。其实你知道中国的官场的性骚扰为什么其实很难披露出来，或者说这个现象很难被揭示出来，一个很重要的原因就是权力如影随形嘛。当权力不受约束的时候，你想一想这个。性侵害啊，或者是性交易啊，或者说这个怎么说性贿赂啊，或者说性骚扰啊，这些啊，通通都在权力的主导之下。其实你是很难被社公社会公众知道，更不用说你你彰显正义了，对吧？这是第三个方面。就整个这个举报信，大致描摹出来的是一个现代官场的现行记。就是这些政府官员之间，你看到了吗？平时跟自己的保姆鬼混，跟自己的下属鬼混，跟商人混在一起，然后呢，呃，热衷于天天买官卖官，就是这样一个状态。应该说，这是一个非常真实的现代的官场现行录。但我感兴趣的是什么呢？就是说，其实这些年我采访过程中间，也采访过很多这种腐败的案子啊。在这个案子中间，也会发现呢，一般来说，政府官员都会有一个比较亲密的商人。当然，遥远其实跟这个蔡云峰仔细来看，他们并不是那种特别亲密的关系啊。但是那些混得比较大的、混得比较成熟的官员，你会发现，他多数都有一个、两个跟他关系特别密切的商人，几乎都是这样的。为什么会这样？这个问题特别有趣啊。那在我看来，其实理由主要是有几个方面。第一个呢，就是政府官员他其实他需要商人，为什么？因为咱们国家啊。说白了，政府官员的明面的工资特别低，对吧？你你想想，一个省级干部的工资啊，就是省级干部的工资，也不过只有一两万块钱。但你想一两万块钱，他平时在外面请别人吃顿饭，他可能都请不起。那经常的省委书记、省长在外面请的饭，一顿饭可能就一两万呢。如果他要是只有这一两万收入的话，他怎么办呢？他显然是不可能，对不对？所以这些政府官员，他都会在这种情况下，他找一个商人帮他买单。这个我在国内做采访的时候，有的时候地方政府官员请我们吃饭，我也经历过呀、啊。你看，请我们在比较好的地方吃饭之后，买单的时候就会出现一个商人，他去买单了。有的时候这个商人在桌子上，有的时候他不在桌子上。总而言之，不是这个官员自己买单，因为过去政府啊，他有自己那个所谓的公款消费的那个额度啊，他还可以用公款来来进行这个公款消费，管得比较严了。政府官员跟商人之间的结合，就成为了一渐渐成为了一个趋势。另外一个方面，这个政府官员本身他也需要变现，权力本身需要变现了。要不的话，苦哈哈的当当政府官员干什么？你以为他们真的想去当人民公仆啊？那不可能，是不是？他其实之所以愿意花钱去买官，一定是为了希望获得的权利之后可以变现，变更多的钱，这才是一个赚钱的生意，对不对？如果花掉二十万，最终赚不回来二十万，那不就亏了吗？所以，他当他拥有权利之后，他一定要想办法把这些权利进行变现的。但是，变现其实也需要途径啊。你如果没有合适的途径，其实也蛮危险的，对不对？那如果你有比较合适的商人跟你在一起，最简便的方式就是通过那些什么工程招投标啊，把这个生意给这个人呢来变现嘛，是吧？那么也就是说，政府官员其实非常需要商人。反过来，商人其实也需要政府官员，这个很好理解。在中国啊。你想一想，什么东西能够离开权力呢？
，我们的很多政府，一般层次来讲，商人肯定需要政府官员。第一个就是有大量的政府项目，你可以从政府拿到项目赚到钱，因为政府有很多呃工程招投标。其实大家都知道，领导打一个招呼，可能这个招投标就走形式了，甚至有很多项目不用招投标就给某一个人了。那你要知道，有些项目其实非常大呀。一个项目可能有好好几千万、几几个亿都有，那虽然给政府官员打点了一些钱，但是换算成这个商业利益来说，这个投入回报是非常合算的。所以商人是需要政府官员的。第二个方面就是商人需要政府官员，还需要权利对他进行保护，因为中国的商人说白了，有几个商人完全没问题的。首先是你的税。能没问题吗？大多数都有问题，说查你肯定你就有问题，对不对？其次，由于中国的这种政商形态，你做生意的过程中，你不可避免的会存在的一些权钱交易，你贿赂这些政府官员呐、啊，贿赂一些市场管理部门呐、啊，真要查你，你也都有问题。所以，其实中国的商人都需要权力的保护伞，如果没有权力的保护伞，分分钟也就完了。所以你就会发现了吗？商人需要权力。然后政府官员需要商人，就形成了中国这个官场上特殊的这样一种政商关系，就是形成了每一个几乎每一个政府官员有一点权利的背后总是占有这样的商人。大家都知道薄熙来是吧？十年前薄熙来，二零一三年薄熙来在法庭上被审判的时候，我们都知道薄熙来后面是商人是谁呀、啊？徐明。徐明我采访过，当年大连实德队，他当时挑挑起头来跟张海他们一起造反。然后呢，就希望在中超之外另外组建一个，呃，竞赛联盟，在北京的那个旁边呢有一个度假村。我当时来采访的，他当时还挺胖的，是吧？但没想到，事隔多年之后，我再见到他的时候，已经是作为一个这个薄熙来案件的证人出庭。当时我一看的时候，我就非常吃惊，为什么呢？因为我采访他的时候，他当时还挺胖的，在法庭出现的时候已经瘦得要命了，就是那给人感觉就是行销鼓励啊。然后这个案子判决没多久之后，这徐明呢，人也就神秘的死亡了。他当年给薄熙来家族提供的，你看那个这个帮助是什么？就是薄瓜瓜在英国那些消费，是吧？都是他出的，包括薄熙来的太太在英国所有的消费。当时薄那个薄熙来的太太薄骨开来在英国有个什么事儿，一个电话，徐明就飞过去了，所有的事情都帮他助理啊，包括他们在法国买那个别墅，是吧？几百万，然后也都是徐明出的钱。那薄熙来的法庭当然不承认了，但不承认归不承认呢，但其实这个我个人觉得，法庭认定这个事实应该是没什么太大问题的。那么，另外一个问题就是说，你看这么多商人啊，跟政府官员之间形成了这么密切的关系，其实为什么商人站出来反腐的特别少呢？你看我们这反腐的形态啊，有这个所谓的小三儿反腐，是不是？小三儿跟政府官员闹掰了。啪出来之后，那鱼死网破。这种其实有的时候男女之间的感情，它是不讲利益的啊，或者说利益一旦破裂，情感一旦破裂的时候，利益对它不重要啊。所以有的时候会会挺可怕的，你知道吧？当年的伊俊清事件是吧？不就是小三反腐嘛，对吧？还有什么？还有这个太太反腐，太太反腐有的时候也挺厉害啊。说那那男的在外面瞎搞搞小三儿，这这他太太当时就是醋意大发，然后把自己老公举报的也有。是吧？但是你很少见到商人出来举报的。我为什么觉得今天蔡云峰这件事情值得出来讲一下呢？就是其实商人是最知道我们政府官员腐败的秘密的，因为其实他们离权力很近，离特定的权力很近呐、啊，而且他们直接参与权钱交易。但是为什么很少出现商人出来反腐呢？我个人觉得，一方面他本身是利益方嘛，这个好好理解啊。盘根错节，自己也也是参与者。如果举报的话，自己可能吃不了也都是走，除非你像蔡云峰这样的，对不对？另外一个方面，说白了啊，商人呢、啊，在中国的权力体系下，其实他微不足道，而且他出来举报的时候也没有道德正当性。所以你知道，商人举报很难成功，非常难成功，他甚至成功率都不如小三儿，很可能就会被收拾了。所以你知道我为什么非常担心这个范云峰呢？尽管他是想用所谓的生命来进行举报啊，但我觉得他成功的可能性非常小。你不要认为举报出来这些有名有姓的这些官员啊，中纪委就一定处理。他其实在这个，呃，在公布之前，他已经把这封信给中纪委寄过去了
，他自己讲到了，他给中纪委寄信的时候，那甘肃省的那个邮邮局的人还让他把这个信都给打开，要看他的内容，还要检查，所以他当时非常担心，他这个举报信能不能到中纪委？说实在的，就是到了中中纪委，在我看来也未见得能成功。为什么？就是就我说的，其实中国的官场啊，本身腐败是一个普遍性的。如果你要是按照他这个逻辑，把整个甘肃省的公安厅这些人全抓起来，他们背后还有自己的那些权钱交易呢，还有那些买官卖官呢，怎么可能呢？所以举报能不能成功，其实不取决于他是不是事实，还取决于很多其他的因素。就你比如说傅振华、孙正才，他们倒台，难道是因为他们腐败吗？难道是因为他们贪污了一个亿吗？三个亿吗？显然不是。那孙正才是什么？他窃听。党和国家领导人、政治局常委的电话呀，是吧？后来被发现了，这是犯了大忌，对不对？所以你想想，是把他搞倒了，搞搞到他政治团伙，定性为政治团伙，搞掉以后你肯定有经济问题，他不会是因为你经济问题搞你的。同样嘛、啊，这个商人在我们国家的权力体系下，实际上是最底的一层。当你最底一层的人想要举报的时候，实际上有的时候，即便说出来是事实，也没人理你。我给大家讲一个故事啊。这十几年前，我在中央电视台做记者的时候，在交通网站做记者的时候，有一次，郑州市刑刑警大队刑侦局的刑那个那个好像是个科长吧，他来找我，拎着一箱子资料，为什么？因为他当时他们在郑州市办这个宋刘根黑社会案件，办这个黑社会案件的时候啊，全是案卷呢，他那个箱子里，他为什么要拿出来呢？他从郑州市跑了，为什么？因为当时啊，这个宋刘根这个黑社会案件被被这个公安机关拿下之后啊，这些黑社会的人当然也想活命，对不对？你想黑社会是什么？黑社会就是跟政府官员之间有关系，所谓的黑社会的保护伞嘛，对不对？所以他们呢，在面对警方询问的时候，讲了大量的政府官员的事情，比如说市长的、市委书记的、处长的、公安局长的，他们都都交代了。这些人非常天真呐、啊，这些对不起啊，这些人非常天真呐、啊。嗯，不好意思啊，电话响了一个很着急的电话，但是我做完节目我再接。这些人非常天真的以为啊，他们说的是事实，有关部门就会管，对吧？但其实，这个案子最后办的时候，检察院到刑侦部门去提案卷的时候。只提那些可以给他们定罪的案件，他们举报的这些政府官员的这些案卷，他们检察院连提都不提，所以这个案卷就留在了这些刑侦部门。这个刑侦这个官员，我不知道他后来是跟其他人有什么纠葛啊、恩怨啊。后来呢，他就从郑州跑掉了，跑掉了以后，他就到北京想找媒体给他报道。当时呢，他就经别人介绍，就在北京的一个。这一个小区里头跟我见面，拿了一箱子案卷。我当时在那儿看了一下午的案卷，看得触目惊心，是吧？但是后来呢，我呢跟我们那个领导报报题，就说这个题能不能做？领导说这个做不了。后来呢，我就跟他说做不了。这个人后来去哪里我就不知道了。但是我想讲这个例子，就是说你不要认为你说的是事实就一定有效。你想想，这些犯罪分子面对警方的时候都形成了笔录。这应该是国家的公法律文件吧，但是也照样没人管呢，对吧？所以在我看来，商人举报其实成功率非常低，就在于他其实在这个权力体系下，跟那个犯罪嫌疑人、黑社会被抓起来人差不多少，没人在乎他们。所以你就看这件事情，他能成功的可能性微乎其微。讲了这么多啊，我们就说、啊、中国的这样的一种系统性的腐败啊，其实它是制度造成的。就是政府的权力太大，然后呢，又没有任何的约束机制，几乎就会必然形成一种政商的畸形关系。那么政商畸形的关系呢，就使得我们现在政府官员呢，其实是一官一商的，而这个商人又必须依附于权力，所以你看，就形成了中国每一个这个成功的官员背后，几乎都站着几个那些有钱有势的商人。那这就是今天的中国的官场生态了，是吧？然后我们今天最后呢，我再讲两句蔡云峰。这蔡云峰的微博呢，我们这些天也在仔细看
，包括他九月初，他就开始陆陆续续的开始举报了。他一开始没有形成这个举报信，他只是把这个甘肃省交通厅啊、呃、公安厅的一些厅长和处长的名字点出来，当地的公安厅派出所的人就找他约谈了，就把他带走了，就警告他说：“你这个就是寻衅滋事，如果你在网上举报，你没有通过认证，你就是寻衅滋事，我就可以抓你。”所以当时你看他举报的信息就没人管，所以你看他最后觉得好像是必屈躬以一以一啊，这个就豁出去了，就一定要把这个所谓的所他知道的事情都是讲出来，而且他在举报信里还讲，他说如果有可能的话，还会有下一封举报信，因为还后面还有更猛的内容，因为这更猛的内容是来自于那个甘肃厅甘肃省的已经死亡的公安厅的副厅长姚远自己记的一个笔记本。这个笔记本应该是遥远啊，在跟其他政府官员打交道的过程中间所涉及的一些比较秘密的信息。这个这个笔记本现在在这个这个范云峰的手里。范云峰如果能看到我们的节目啊，我希望他能跟我们这个节目联系一下。他的那些后续的内容，我们愿意把它爆出来。他不能爆出来，我们把它爆出来。即便是这些内容啊。不能真的变成正中纪委处理这些人的这样这样的一个后果。我个人觉得，把他们的这些腐败的记录记录下来，让全世界的人都知道，这个本身也有价值。最后呢，我们真的希望范云峰不要出什么事儿，也希望有关部门呢、啊，对范云峰啊能够网开一面。号一五二一二三一九六九零八二五七二幺二，电话号码幺三八九三二零六七六七。这是我实名举报甘肃省公安局。